praise the lord praise the lord i would like to read a verse and uh, study from the word i would like to turn our bibles to genesis chapter 19 verse 17 genesis chapter 19 verse 17 i am going to use nkjv for my reading um i prayfully uh, if you write notes please write down i want to learn it together um, because what you write you'll remember so much so i truly believe in writing it down it says so it came to pass when they had brought them outside so this is the story of lot and his small family let by the angel out of sodo and the angels give an instruction to this family when you bring people out of sin how does it sound if this is the message that you tell them if you bring people out of the state of sodom and bring them out and give them an instruction if it is going to sound like this this is what the angels said escape for your life don't look behind nor stay anywhere in the plain escape to the mountains lest you be destroyed did you hear that is that your gospel message <laughs> if we tell this gospel message we all are going to get into trouble it says escape for your life don't look behind so your last sinful life escape from that do not look back to your sinful life anymore and not just walk but run for your life run for your life and escape into the mountains raise it up this should be your gospel message why do we see lot of reference about sodom and gomorrah so today we are going to less, lesson learn few lessons from what happened in sodom and gomorrah but before me getting into that i want to uh, you to understand what is a bible talk about learning about sodom and gomorrah you understand so two things we are going to learn one we are going to learn about what can we learn from the book of so means like the story of sodom and gomorrah but what is a bible is talking about sodom and gomorrah why is it so important why people don't speak about sodom and gomorrah okay and why is bible insisting that you should learn about sodom and gomorrah second peter chapter 2 i'm just going to read few verses and then i'll come back to genesis 19 just few references you can write it down second peter chapter 2 verse 6 it says that turning the cities of sodom and gomorrah into ashes condemned them to destruction making them an example for those who afterwards would leave, live ungodly so sodom and gomorrah is an example for people who live ungodly did you hear what i said so bible is telling this is not just a story that you read and just go when i was young i'm telling you there are few chapters in bible where you are very uncomfortable to read do you have chapters like that i had whenever i read genesis genesis 19 Genesis 13 is like uncomfortable chapter. I just want to rush through it. I came to Christ when I was 14 years old. I used to feel very uh, probably you know children you ask kind of yucky kind of chapters. But there are lessons what the Bible says very clearly says that this is a lesson. It's an example to the ungodly. Let me tell you a few more examples. Jude 1 verse 7 it says that Sodom and Gomorrah serves an example by undergoing the punishment of eternal fire. So Sodom and Gomorrah is the proof that there is a judgment that is going to come. That's what Jude said. You understand? Ini meram bo nore naay vidhi onda. Enno lla veli ere thalu va Sodom and Gomorrah. What did Jesus say? Can you know? Do you know that Jesus referred in his preaching? five times about sodom and gomorrah not once not twice not in the same message five times luke 17 was 29 <coughs> to 30 we read but on the day lot went out 
what happened to Sodom and Gomorrah, that will be the same situation when second coming is coming. That's what Jesus said. Did you hear what I said? During the second coming of Jesus, lifestyle will be like Sodom and Gomorrah. This is the word of our master. Did you hear what I said? Then how can he ignore Sodom and Gomorrah? Luke 10 verse 12, Jesus said, I am telling you, when he saw the unbelief of some cities, Jesus said, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah than the couple of the homes. You will have terrible time than Sodom on the judgment day. Jesus said that. Do you understand? Matthew 10 verse 15, when Jesus sent out 70 people, two by two for ministry, he said, those who don't listen to you, it will be more tolerable for people in Sodom and Gomorrah. Matthew 11 verse 23 to 24, when Jesus sent his 12 disciples, he said, whoever is not listening to you, it is more tolerable for Sodom and Gomorrah. If these miracles were done in Sodom and Gomorrah, they would have come to Christ. You understand? So it is that important. Okay? Take these references, go home and study this. Because when Jesus spoke, when Jesus preached, Sodom and Gomorrah was so important in his message because that was a great example for us. You understand? With that background, let, let us get into Genesis 19. Now I'll stick on to Genesis 19. Okay, This was introduction for you. But I want you to understand the weight what Bible gives on Sodom and Gomorrah. You understand? The weight. The weight. Two weeks before when I came to Genesis 19 while I was reading, morning I was like, oh, today this is my reading portion. Okay, as usual, I was like, okay, express speed, I'm going to finish Genesis 19. So just before reading, I actually have a habit of praying. And I prayed and this is what the Spirit of the Lord said. Go slow. Read it slow. I was like, in my mind, no, no, no not about Moab and uh, not about Moab, Moab and Ammon. No, 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 not about Sodom and not about homosexuality. Not, I just want to rush through this chapter. The spirit of the Lord was so heavy upon me to say that, go slow. I'm so thankful that day knew it. I, at least I decided to listen to the Lord. Lesson number one, Genesis 19 verse 9. It says, they said, stand back. Then they said, you know the story. The angels, after having the conversation, God having the conversation with Abraham, Abraham interceding, since that's not my topic, I'm just going rushing, comes to chapter 19, the angels come to Lot's house, men from different cities, different places comes to have physical relation with the men, homosexuality. Now, I have news for you, okay? Now, you guys think that, oh, we are living in the most bad time of the world. No, 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 no. There were worse time than this. Satan is trying to fool you by telling that there is no hope for you because this is the worst time. No, this is not the worst time. There were times in history where there was more sin than this and still God worked. Amen. So don't give me excuses. Don't tell me excuses. I am living in a place where it was Sodom. Therefore, I'm not able to live right. You might be living in a country where homosexuality can't be spoken about. You might be living in a country where homosexuality is glorified, but nobody is forcing you to be a homosexual. But I'm saying in Sodom, they were forcing people to be homosexual. That was a kind of evil that was prevalent. You understand? And now it says very clearly, listen to me very carefully. This one came to stay here. He keeps acting as a judge. The first symptom of a fallen nation or a fallen church is correction will sound like judgment. Did you hear what I said? Correction will sound like judgment. You ask most of the preachers, you tell, hey, is abortion right? I am nobody to judge. Who told that's judgment? It's correction. You understand? 
the very first symptom is correction will become judgment when people will go after lustful thoughts when sin is prevalent and when your personal desire is more important any correction will sound like judgment did you hear what i said we have come to a world where parents can't correct children you know that it's so sad nothing can be told sin can't be called out because we are taught to be tolerant understanding gentle because correction we have lost the meaning of that did you hear what the people said this man acting like a judge why did they say lot is acting like a judge do you know why lot is acting like a judge if you turn your bibles to second peter chapter 2 verse 7 it says the lord delivered lot who delivered lot god delivered lot why who was oppressed by the filthy conduct of the wicked for that righteous man the bible called lot righteous man did you hear what i said oh, i have heard preachers literally slaughtering lot okay on pulpits but when peter was teaching about false prophets in second peter chapter 2 the example to which peter ran was two examples noah and lot and the holy spirit called lot a righteous man who was tormented day and night listen to me day and night he was tormented because of the evil in sodom namaku malayalathil translate cheyidappo valanju poi ennoru oru vaaku kaaranam nammal lothane ange oru maadiri will slaughter him you know the 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 root translation says he was tormented because of the evil that was happening in sodom he used to correct the people don't do it that's why people said to him stop acting like a judge how long will you correct us Did you hear what I said? Why did they feel Lot is judging? Have you thought why Lot is judging? Verse five it says, "We want to know these men carnally." You understand? When sin is enticing to you, corrections will look like judgment. You understand? If sin is still sweet to you, you understand? How do you know you are saved? निंगल रेखिक बढ़ा निंगल डार है बरन What is the proof that you are saved? Please tell me. You know, Rekshi ke puta naaran. I told her the empathy angel. I went and stood in front of the altar. I accepted Christ as my personal savior. Was that your feeling? Was that your feeling? Or what's that true? Or just because I am going to the best church, you know, I am saved? Are you really saved? How do you know that? Matthew seven, <coughs> verse twenty three says, "On that day, many will come and tell." I did this miracle. I did this miracle. I drew out demons. I did miracles, and this is the first message I said uh, when I came to your church for the very first time. And Jesus said, "Jesus said, I never knew you. I never knew you." So what happened? That group of people. This is the first message I told in your church, where it says they deceived themselves. You understand? They were so confident they'll go to heaven. You ask an average church goer of a Pentecostal church. You ask him, "Sorgati poon jo chau." പോകും സംശയമുള്ള ഒറ്റ ഒരാളുമില്ല എല്ലാരും ഷുവർ ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഹു ടോൾ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദ പ്രീച്ചർ ടോൾ ദാറ്റ് ഹൗ ഡു യു നോ യു ആർ സേവ്ഡ് ഡു യു നോ ഹൗ മെനി വേഴ്സസ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ കീപ്സ് ഓൺ ടെല്ലിംഗ് എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് സെക്കൻഡ് കൊറിന്തിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സ് 28 ഇറ്റ് സേസ് എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ് കൊറിന്തിയൻസ് 11 28 വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് സെക്കൻഡ് കൊറിന്തിയൻസ് 13 5 ഇറ്റ് സേസ് എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് ടു സീ ദാറ്റ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് ലിവ്സ് ഇൻ യു ഗലേഷ്യൻസ് 6 4 ഇറ്റ് സേസ് എക്സാമിൻ യുവർ വർക്സ് എവറിവേർ ദി ബൈബിൾ ടോക്സ് സോ മെനി ടൈംസ് അബൌട്ട് യു എക്സാമിനിങ് യുവർ സെൽഫ് Second Peter chapter one verse five it says, "God has given divine power that we will live a godly life, and the promises of God is given to you so that you have divine nature." Or you manage and dekshe ke patta daran nolla ne thedava, amne Christu ne pore jeevikna nolla veli oru vanje paavathe kurche oru verupunda. E oru sabavathe naai dalenge dengal dekshe ke patta daalila. So that person gari na kada chhoda. if you understood what i said 
ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ഇഫ് എ മാൻ ഓർ എ വുമൺ അക്സെപ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ആസ് എസ് പേഴ്സണൽ സേവിയർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഇമോഷൻ ഹി ഹാസ് ഇസ് ഹി ഫീൽ ദ ഹി ഇസ് റിച്ചഡ് ഷെയിംഫുൾ ബ്രോക്കൺ കൺട്രൈഡ് and then he wants to live like christ that i want to live holy and i hate unholiness second timothy chapter 2 verse 22 it says flee from youthful lust ipo palaru ota mathrave ullu but you need to run towards righteousness it says pursue righteousness you understand if you don't pursue righteousness corrections will be judgments did you hear what i said corrections will be judgment i'm telling you my brothers and sisters how do you know when you are correcting you are not judging how do you know when you are correcting you are not judging listen to me very carefully when you are correcting your brother before correcting if you do not lose sleep and if you did not correct for cry for a soul to come to christ don't correct because you are actually judging it is not the vocabulary now we think oh brother brother cheyna thetta ingena onnu cheyan paadilla that sounds like correction cheyda thetta nanakku nalla adi ullatha enna sokkeda oh that is judgment no we think our modulations and our vocabulary makes a correction judgment and judgment correction no it is the heart it is a heart the bible says god's men called broad of vipers and that was correction not judgment when pharisee said oh he is driving out demons using belzebul in their heart that was judgment so how do you categorize both oru manushane tirutunnadinu munbe ningalde orakka nashtapettu kannu neerodu kuda karanjal ningal endu paranjalum correction did you hear what i said nobody will question me if i beat my children if that is judgment no because everybody know that i love my children same way when you correct somebody if you are bothered about the person soul to come to christ you are correcting my brother and never stop correcting amen ramina ka paraya par bonnu samay ke dare corrections can be judgment when you do not want to live holy amen second thing <coughs> chapter 19 was 14 chapter 19 was 14 13 to why can we will destroy this place the outcry against them has grown great before the face of the lord lord has sent us to destroy okay lot in an option devathinte doodanmar kodutu so lot went out and spoke to his son in laws marimukku oda parangu who married his daughters he said get up get out ningada ka charchil ezhidi vekkanam keto get up from sin and get out of from sin you should write on the wall of the church you know aashwasipikkina vaakkal alla vendathu നീതിയോട് കൂടെ നടക്കുന്ന പാപം വരും ബോധം ഉണ്ടാകുന്ന വാക്കുകളെ വേണ്ട ഹെൽ ലെസ് നോ എക്സിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ട ചർച്ചിൽ കേട്ടോ ആരെയും പേടിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല ടു ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് സെൻ ലോട്ട് വെൻ ആൻഡ് ടോൾഡ് സൺ ഇൻ ലോസ് ഇറ്റ് സെയ്സ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ് ഫോർ ദ ലോഡ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദ സിറ്റി ബട്ട് ടു ഹിസ് സൺ ഇൻ ലോസ് ഇറ്റ് സീൻസ് ടു ബി ജോക്കിംഗ് when sin is beautiful judgment looks like a joke you understand number 1 correction looks like a judgment when you enjoy sin hmm? when you're flirting with sin judgment looks like a joke oh snehulla devu angana ke cheyyo hey love of god god is so love grace he so gracious do you know i believe in the love of god because of the existence of hell when unrighteousness is done when evil people are doing evil things and they die without any consequences if somebody tells me there is no punishment for them and god does not care for them how do i believe god's love how do i believe that 
<coughs> the proof of God's love is justice. The confidence of God's love for me is the justice and the judge who will come. Jesus is a judge who's going to come. You understand? Did you hear what I said? Judgment is not a joke, my friends. Judgment is not a joke. Why did they feel it was a joke? Indonda. People came around, they wanted to have sex with these men. Lord said, please don't have sex. I'm, I'm using the terms which you will never forget what I'm saying. Please don't have sex with these men. You want to have? Have it with my daughters. They said, you're a judge. We are not interested in normal sex. We want to have sex with these men. And the angels pull lot. And there was a blindness on these people. At least at that point, what should they do? Please tell me that. They didn't. They tried to search for the knob. Even in the most desperate situation, they are passionate to sin. You understand? How is your Christian life, my brother? How is your thought process, my sister? Is it pure? Is it pure? Do you want it to be pure? When it is not pure, you will find every excuse to tell. Judgment is a joke. You know how many people in counseling have said they're battling thoughts of sin and thinking that in the February, we should go to Jivika. How many times Satan has fooled you with the same story again and again? How many times you are fooling around with sin, my brother? They were desperate. Are you desperate to sin? How's your thinking? I'm telling you, if God's church had a redeemed might, God will use you mightily. Second Timothy chapter 2 verse 19, it says, If you cleanse yourself, God will use you for a special purpose. Church is not being used. Not because you don't have prayer. Not because your doctrine is right. Because there's no holy men who will cry and pray. Who will stand for truth and who loves holiness. Do you know the greatest mission that God has given is not bring people to Christ. Did you hear what I said? It is that I will look like him. Did you hear what I said? Rest everything is the byproduct of that. Privilege. The greatest meaning of your life and my life is that we will look like him. His nature. The Lord is so, his heart is touched by God's children who want to be like him. That's the truth that Christ has touched you. I want to be like him. I want to think like him. I want to speak like him. People who see me should see Jesus. Not for my ministry. However you do ministry, you're not going to be righteous, my brother. So be very careful. Judgment it will be a joke for many people. That's why we have so many theologies. You know, grace theology, all theology, where sin can be just normal. Sin is okay. 
നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടായ്മ എന്തോ വേണേലും ചെയ്യാം പിഷാജ് ഇസ് ബോധ ടോൾഡ് അബൌട്ട് വൺ തിങ് നിങ്ങൾക്ക് പാപബോധം ഉണ്ടോ പാപബോധം ഇല്ല നിങ്ങൾ എത്ര വേണേലും കൊട്ടിക്കോ എത്ര വേണേലും കൈ അടിച്ചോ ഇഡസ് ഇൻ കെയർ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചോ തുള്ളിക്കോ ചാടിക്കോ ഹൂ കെയർസ് യൂദാസും കൂടെ തുള്ളാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ദി നോ ദാറ്റ് ജീസസ് വാസ് ദ ടീച്ചർ ഓഫ് ജൂഡസ് ഡി നോ ഗഹസി ടീച്ചർ വാസ് എലൈജ ഡി നോ ഡീമസ് ടീച്ചർ വാസ് പോൾ ഡോണ്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഹെറിറ്റേജ് ടോക്ക് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് You cannot have a better teacher than Jesus. But Judas was lost. Never forget it. You can see examples. Examples after examples after examples. Korak's teacher was Moses. The greatest men of God had students whose heart was not right. But they were lost. That's why I said, I said, I said, I said, I said, ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് സ്പർജനും ഞാൻ പോകുന്ന ചേർച്ച് പെൻഡിങ് കോസ്റ്റൽ ചേർച്ചും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പോകുന്നില്ല It says, when morning dawned, Marimakkal were not ready. They are not ready to come. Urge Lord to hurry. These men are not ready to come. Arise, take your wife and your two daughters who are there here, lest you be consumed in the punishment of the city. Verse 16. While he lingered, he was saying, I don't want you to do this. The men, I want you to picturize the scene. men took hold of his hand his wife's hand hands of the two daughters the lord being merciful to him brought him out and set him out of the city the third lesson the conviction of the lord is the mercy of the lord did you hear what i said the conviction of the lord is the mercy of the lord it cannot be man's choice my dear ഇത് നിങ്ങളും ഞാനും തീരുമാനിച്ചതും കൊണ്ടല്ല പാപബോധം തന്നത് ദൈവകൃപയാല മനുഷ്യന് പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ബോധമുള്ളതും കൊണ്ടല്ല ദൈവകൃപ കാരണം therefore i have good news for you നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും ക്രിസ്തുവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളെ മിടുക്കുക കാരണം only god can open people's heart my dear friends when paul went according to godly mission and he went to philippi and he was standing there and preaching to the ladies the word of god says god opened the heart of lydia and adutha thirum pennungade kenna vetti what happened to people who sat next to them ore prasangam aaki ullorkku kenna vetti avaru hrudaya enna thorkkani enna thorkkuna pani namakkalla tambrana hallelujah it is not the eloquence of your message it is not the content of your message it is not how good you preach it is not the story and the jokes that you say it is the spirit of the lord do you know why i always fear when i share the word of god not because i'll stumble or what you think about me my always fear is that you can be touched only if god's big stand behind me and that's what i want and i cannot make that happen you understand then why do you think ende prasangathin aalkaru kartavil vannilla why do you why are you happy that people came to christ because you preached pentecost sabhayil poduve ullu oru velli oru prayasam പാടാൻ ഒരു പയ്യനെ വിളിച്ച് അവൻ അടുത്ത ആഴ്ച പാടാൻ വരണം എന്നിട്ട് പത്ത് പേര് പറയണം മോനെ നന്നായിട്ട് പാടിയെന്ന് ഇല്ല പയ്യന് സങ്കടമാണ് ബോയ് ഫീൽ സാഡ് അത് പാമ്പർ ചെയ്യാൻ നമ്മളും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും ചെന്ന് പറയും മോന് നല്ല പാട്ടായിരുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉണ്ടേ 
ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര സങ്കടമോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം നല്ല പ്രസംഗം അന്നേരം പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇതിനകത്ത് ഹീറോ ആരാ യേശു അല്ല ഞാനാ സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓ ആ നല്ല പ്രാസംഗിന അടുത്താഴ്ചയും വിളിക്കണേ എടാ ഹൂ കെയർ സൂ ദ ബ്രീച്ചർ ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു കോൾ മീ വാട്ട് ഇഫ് ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് മീ ഐ വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് എൻ ഇഡിയറ്റ് don't go behind preachers oh kata rombo pudhiya pastor indu prasangam aanu why are you going behind people my brothers the mercy of god is a reason for conviction and god can use a donkey god can use a donkey i'm telling you 33 years i have been speaking for the lord there are times where i thought lord i did not do a good job i wish i could do better for you and have seen more people coming to christ through those messages than where i thought i did a good job next week i ask what happened nobody remembers it is not you it is the mercy of god you understand ningal ningala kunjukku vendi engana prarthikkande ennariya എന്റെ കർത്താവെ കൃപ തോന്നി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പാപബോധം ഉണ്ടാകണേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇത് നിങ്ങളൊന്നും നന്നാകുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് യു വോട്ട് യു ടോക്ക് ബട്ട് ഗോഡ് കെൻ യൂസ് യു ബട്ട് റിമംബർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യു ഹൂസ് ഡൂയിങ് പീപ്പിൾ ഹു ടേക്ക് വേർഷ് ബി വെരി കെയർഫുൾ പീപ്പിൾ ഹു പ്രീച്ച് ബി വെരി കെയർഫുൾ because it's one second that can take you to feel that you are doing it you getting what i'm saying when simeon came to peter what was the problem with simeon simeon said give me that power give me that power that i will look the hero samuel looked at saul and said saul god has denied you Saul was not bothered about God denying. He said to Samuel, Samuel, please come so that people will not misunderstand me. He was so bothered about what people thought. If you have a black circle, it's a bigger problem than sin. If you have a black circle, it's a bigger problem than sin. If you have a black circle, it's a bigger problem than sin. If you have a black circle, it's a bigger problem than sin. അടുത്തൊരാളെ നിൽക്കുമ്പോ പറയാ ബ്രദറെ എനിക്ക് കോവിഡാ അന്നേരം ഹി ഈസ് നോട്ട് വെയറിങ് മാസ്ക് ഓടണോന്ന് യു വിൽ ഫീൽ എന്നാ പാപം തൊട്ട് മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആരെ പേടി ബി വൈസ് ബി വൈസ് ബി വൈസ് ആൻഡ് ബി കെയർഫുൾ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഐ എം നോട്ട് ആസ്കിങ് യു നോട്ട് വെയർ ദ മാസ്ക് യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ വാട്ട് ഓവർ ദ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഡു ഇറ്റ് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് when you have a filthy thought when tonight when you sleep do you get up and run no 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 i am not going to fall around it is the mercy of god you should cry out you should cry to the lord that god's mercy can be extended to other people you're living in a world of youtube where likes are more important than prayer we are living in a world of whatsapp where forwarding is more important than sitting in the presence of god we are living in a fake world of facebooks where people are more bothered about how you are doing than what christ is doing for you and don't blame other people what about you my friend be very careful don't joke with sin <laughs> the next thing chapter 19 was 19 i said three lessons lesson number 1 what is it correction is judgment when you enjoy sin huh? judgment is a joke when you are passionate to sin okay number 3 remember conviction is the mercy of god conviction is the mercy of god 
and I came to Christ, going to a person who was preaching. Trust me, I don't remember even one word of that message today. I don't remember. But I remember me non-stop crying. Because I knew God's mercy was extended to me. You understand? God's mercy was extended to me. That's what you should remember. Fourth lesson. <clears throat> 1919. Chapter 19, verse 19. Indeed now, Lord of Delhi, your servant has found favor in your sight. Your servant has found favor in your sight. You have increased your mercy, which you have shown me by saving my life. But I cannot escape to the mountain. Lest some evil overtake me and I die. See now, this city is near enough to flee. It is a little one. Please let me escape there and my soul shall live. Stretching the mercy of God will lead you to destruction. Stretching the mercy of God Stretching the mercy of God. What did God say? Go to that mountain. What did Lord say? No, Lord, I cannot run till that point. There is a city nearby. Can I just go till there? And God said, God's angel said, yes, go. And that city was named as Zor. It was God's initial plan to burn that city also. But Lord, Lord stood and said, can you please twist can you please make little compromises? Can you make a small change in your standard so that I can just be little more at ease? That single stretch led to the one of the worst sin in the Bible. Zoral Chennapol, Avada Thamsi Kempedi, and now Malamugulan Poga. The girls had different ideas. And Lord had children through his daughters. That would have never happened if he obeyed and ran to the mountain. Do not compromise. Don't stretch the mercy of God. When you are sitting in front of your TV, when a filthy channel is coming, if it is channel number 21, don't fool around in 20, shut down the TV and run away. Don't stretch the mercy of God. Do not stand in a place where you can sin if you want. Did you hear what I said? Do not stand in a place where if you want, you can sin. Place yourself in places, even if you want, you will not be able to do. Did you hear what I said? Place yourself in places where even if you want, you will not be able to sin. You understand? Your problem is you're placing yourself in places. If you want, you can sin. Did you hear what I said? People who did all sorcery. <laughs> It's 50,000 silver coins worth, which is about 5.5 million US dollars, which is like five years of you know, wealth. What do you many people have it burn it so that even if you want to sin there will be desperation you want to sin you can't because you don't have things to sin do not stretch the mercy of god don't stretch the mercy of god 
one of my very dear friend when we all very young okay now i'm not young anymore <laughs> uh when we are teenagers one of my friend who came to me and said look a prarthikano anna nanu vetti look i'm addicted to pornography <coughs> we were pray yeah. he will korchu naala he'll be okay pinne vannittu varu look i'm so sorry i again fell in bhangara sangada we had a group of friends we openly shared our problems and told ipo idonnu parayan varadilla ipo aarodellum prarthana vishayam choicha pare and uncle na moonu cancer undu nu prarthichekane paavathe kurichu parayathilla എനിക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്നു വിഷമായോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആരോടും പ്രയർ വിഷയങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറോ ബട്ട് വി ഇസ് ടു പ്രേ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലുക്ക് ഡൺ ഐ ഹാവ് ഓവർ കം ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തോ പറ്റി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അങ്ങ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു അത് അന്നത്തെ കാലം അന്ന് ഇതുപോലെ ഈ ഫോണും ഈ ഡേറ്റാ പ്ലാനും ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞ കാലം വീട്ടിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അങ്ങ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇനി വേണോന്ന് വെച്ചാലും പറ്റത്തില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് make sure that you cut off the source that you can use to sin against your lord make sure that you cut off the source which you can use to sin against your almighty god run 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 it is one thing for you to understand daniel resolved in his heart not to defile himself and memorize Gen- Gen- daniel 1 verse 8 but it's another thing to make sure that you don't keep anything in your life which you can use to sin chalreka patanadhi inna kartha pidich erukittu naan valiki povalla aa valiki poyalla na kolam if he want to sin he can there are some places some trigger points in your life where you're vulnerable don't place yourself where your vulnerability can be exposed do you know that do you know that make very sure you do not have that if you're addicted to movies first thing you have to do is that netflix or amazon will cancel you andra padam kaanu nu vachalum പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഐ പി എൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അഡിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ പി എൽ വരുന്ന എല്ലാ ചാനലും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം ആ ഇതിപ്പോ അങ്ങനല്ല എല്ലാ സാധനം ഹോട്ട്സ്റ്റാറും എല്ലാം ഉണ്ട് ചാനലും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കും രണ്ടു ദിവസം കാണാതിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കാണും മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കർത്താവ് ബലം തരണമെന്ന് പറയുക കർത്താവ് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്യാൻസൽ ദ ഡം തിങ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് അവേ isolate yourself be lonely my friend be lonely my friend that you will seek your savior don't try to find time but redeem time that's what the bible says did you hear what i said don't try how long you will try to find time but redeem your time redeem it it's a gold it's it's, it's an essence look back and say how many where is your time going cut cut it cut it cut it don't stretch the mercy of god fourth lesson don't stretch the mercy of god be honest ningalku missionary call undengil ellam kalanjittu po don't think what are it is have the right standing with god and act don't play spirituality don't play religion idu church il ulladum vishuddhiyodu anubhavikkathilla paapavum vrutthik anubhavikkathilla edhel onnu oru thirumanam edukku onni aa vadi kange po anyway you going to hell right all ingot ana be completely consecrated to it be serious about your christian life and do you know christian life is beautiful ellarum vijayam endru holy living is such difficulty chalra chalra almiyarada mohan kanda thonum avare logam mottham thalai chumundondu kadakku karan endru ee neediyodu kuda nadakkanallo paapam cheyadirikkanallo endru vaaru anariya i'm telling you when your nature did not change living holy is the most difficult thing 
but if your nature changed it is a most beautiful thing to live holy when your nature changed if you ask my son to act like me i have a 20 year old 21 year old who's happy to be identified to look like his dad i have seen him many times giggling and smiling when people say even when appanda poru thanniya perimaarune i have seen him giggling and dialogue karana bonodu parnalo mevaru ipo ai lokathu thamasicha madi pacha kartavane pol irikkano adha kolpo that's why it is so difficult apporthe angalne kandu padike and that when i can do it i have to look at my dad and say this is my dad i am proud to look like my dad act like my dad live for my dad and die for my dad vera neediyodu kuda nadakkan alla padipikkandathu neediyulla devathe hrudayathil eetru edukkan prarthikkanam adu eetru edana neediyodu kuda nadakkum allengi poi manasaandra padana parrenda stop playing church stop telling don't do this don't do this don't do this don't do this ask him to be saved and if he is claiming that he is saved and he is not living righteous go ask him to learn the bible to understand what is the promise of god second peter chapter 2 verse 1 and 6 it says these good promises are given to you so that you will have divine nature you will understand what divine nature is when you read the bible understand and then uh, I, i don't know uh, what is the reason for the fasting prayer namukku kekkan ishtulla vishayam endu nariyu god is at my side he will do miracles for you he'll protect you he'll keep you he'll keep you safe no evil will come near you no weapon formed against you will be prospering against you you know you are in the hands uh, god's hand written on the palm of the eye you are the apple of the eye i love to hear all that thing and god looks at you and said oh why do you call me lord lord if you don't obey me oh, no i don't want to hear that sorry what is the purpose of the fasting i want to ask you one thing cancer one thing cancer one marichad enna kolpanu swargathi poningi ha enna kolpanu or alpam kashtha theki vidunda undengil enna kolpanu what's the problem in midst of my baka if i am walking with christ i prefer to walk in baka with christ than walking on pasture without christ did you hear what i said i would like to walk on the valley of death with jesus than walking on the pasture without christ ഇപ്പൊ ബാക്കായിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ യേശു കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് മൂടിപ്പോയാൽ മതിയെന്ന് എങ്ങോട്ടാ പാസ്റ്ററിനോട് യേശു വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പുറകെ വരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്നെ അങ്ങ് എത്തിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഹാപ്പിനെസ്ങ്കിങ് ഓഫ് ദിയർ ഹാപ്പിനെസ് വി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹോൾഡ്ലി ഡിസയർ was to please the heavenly father and every joy came out of pleasing the father so all the difficulties of life they could look and say everything is rubbish it is not sacrifice that led them to that it is the love of god that made them normal it is not abnormal for you to be like that it is normal for a christian to be like that namukku olbana nariya ഒരു അല്പം ആത്മീയ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ പറയും നിമ്മളെ നീ ബൈബിൾ കോളേജ് പോകണം കാരണം വിശുദ്ധിയോട് കൂടെ കിടക്കുന്ന നോർമൽ അല്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചർച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ആദ്യം എന്തോ ആക്കും മോനെ നീ പാസ്റ്റർ ആകണോ അതിന്റെ പാസ്റ്റർ ആകുന്നത് അതിന്റെ പാസ്റ്റർ ആകുന്നത് കാരണം വി ഹാവ് കാറ്റഗറൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഹും ഫോർ ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങൾ വൈറസ് വായിക്കുന്നത് പ്രസംഗം ഉണ്ടാക്കാനാണോ വായിക്കുമ്പോ ഉഗ്രം പ്രസംഗം how many messages that you have got from god which you did not share with anybody which is between you and god paattu vaadunavarku enginund paattu eludumbo aha nare ini ipo idinte taalo okka tatti ittittu venamallo ini elappu ind youtube il ittittu ipo njanum paattu eludum endu enikkum paattu eludum 
എന്നാ അതിൻ്റെ അത് അത് വലിയ അത്ഭുതം എന്താ അതിന് വലിയ സിക്സ് സെൻസിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ മൂന്നാല് പേരുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാട്ട് എഴുതുക അവരിപ്പോ എന്തൊരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ പാട്ട് എഴുതുക മാത്രമല്ല കമ്പോസിങ് കൂടെ അന്നേരം ദൈവം അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുവാ അതിലും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉള്ളവനൊക്കെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന അന്നേരം ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയവനും സൗഖ്യമാക്കിയവനും ഒക്കെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന പിന്നെ പാട്ട് എഴുതി പറഞ്ഞ കസാര കിട്ടോളൂ മതിയെന്ന് പാട്ട് എഴുതിയവരൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാരും എഴുന്നേരിക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രസവിക്കുന്നവരെ കാണും ഇനി തുടരെ നീതിയോട് കൂടെ നടക്കുന്നവരെയൊക്കെ സഹോദര യു ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് പീപ്പിൾ ഹു വോക്ക് റൈറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ എനിക്കിപ്പം കഴിഞ്ഞ മിഷൻ ട്രിപ്പിന് ഞാൻ എന്ന് പറയണ്ട പോയത് ഉഗാണ്ടയിലോട്ടാണ് പോയത് ആരുടെ കൂടെ എന്ന് പറയുമോ ഏറ്റവും വലിയ ബാസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ എന്ത് കാര്യം വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മിഷൻ ട്രിപ്പിന് പോവാ എന്നോട് കർത്താവ് സംസാരിങ് യു യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വെൻ യു ഗോട്ട് സ്ലീപ്പ് ലോഡ് ഷുഡ് സേ ഐ സം സ്ലീപ്പ് വെൽ ഐം വെൽ പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് യു I'm well pleased with you. I love you, Lord. I'm telling you my greatest desire. This is my greatest desire. And I pray that this is your greatest desire. We are telling that the devil is going to be the first time in Patros. Patros says, You are the only one who is 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 the only one. ദൈവമാണെന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് യു നോ ഐ ലവ് യു ഡു യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഒഡാസിറ്റി ടു സേ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ റിസറക്റ്റഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് സേ ഗോഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഐ ലവ് യു ഐ പ്രേ ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രേ ലോൺ ഐ കെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എവറി ഡേ കർത്താവ് യു നോ എനിക്ക് അറിയാം Hmm? You know my heart, Lord. I love you. Three times. Every time he said, Lord, you know. I'm not going to know. I'm not going to know. I'm not going to know. I'm committed. I'm all in. That's not what Peter said. You know it, Lord. you know my heart you know my heart i love you understand don't stretch the mercy of god let's keep going chapter 19 verse 22 the fifth lesson uh jibne 11 mani vare alle we can go for another 20 minutes or right okay <coughs> 19 verse 22 the angel said hurry escape there for i cannot do anything until you arrive there therefore the name of the city was called zor the mercy of god becomes the grace of god when you act on the conviction of god let me tell you once more the mercy of god gives you conviction but when you act on it you receive the grace of god did you hear what i said it's two different things ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയായി പാപബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ താൻ ശ്രമി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗോഡ് വിൽ ഗിവ് യു മേഴ്സി അൺലെസ് യു ആക്ട് ഓൺ ദ കൺവിക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഗിവ്സ് യു കെ നോട്ട് കം ടു ദ ത്രോൺ റൂം ഓഫ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് റിസീവ് ഗ്രേസ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ യു ഹാവ് പാപബോധം കൺട്രൈവ് സ്പിരിറ്റ് അ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് 
comes from the mercy of God. But when you commit your life saying that, Jesus, I accept you as my personal Savior. Now, or not, you are my Lord and my Savior. I will not look right or left. I will walk with you. I will not sin anymore. That action will lead you to receive the grace of God. Understand? Action is required. Be here. Action is required. Lord's Prayer, what did Jesus teach you to pray? Regarding sin. Did Jesus say that oh, you should pray that God give me strength to overcome sin? Is that what Jesus taught you to pray? No. What did Jesus teach you to pray? Lead us not into temptation. Why Jesus did not ask you to pray, give me strength to overcome sin? Why? Have you thought about it? Why? Sadhana Namakala Agri and the Bhavan Jayanula. I need the power to overcome sin. That's what I need, right? All of us need that. But Jesus did not ask you to pray that. What did Jesus pray? Ask you to pray. Lead us not into temptation. For a sin to be born, listen to me. So for a sin to be born, there should be a desire. That's and then there should be a temptation. There should be an opportunity. And, and then there should be an action. All put together becomes sin. Did you hear? There should be a desire. There should be a temptation. There should be an opportunity. There should be an action for the sin to be born. But if the opportunity is not there, how can you sin? I have temptation. <laughs> I have desire. I want to act. But if opportunity is not there, what will I do? Huh? Opportunity is not there. What will you do? The God of the universe is pray, telling, if you are desperate to live holy, Ask God to cut off the opportunity that he will keep you spotless and blameless. Hallelujah. Hallelujah. You and me can live holy because my God is faithful to keep you blameless and spotless. Jude one twenty four. The one who called us is faithful to keep you spotless and blameless. Second Peter chapter three verse fourteen. The Bible again and again says the Lord is the one who keeps you holy. When you are committed to act for the Lord. God will shut down all the opportunity to sin. Laban Yaakov will overtake him on the pole. They even Laban would burn you. Guna Anil and Dosha Anil Yaakov would not burn you. Because Israel not in the end of the world. They will burn you. 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 Praise the Lord. God knows how to God knows how to keep you from falling when you are desperate to live without falling. Did you hear what I said? God is faithful to keep you from falling when you are desperate for not falling. John 14, verse 15 and 16. Why do you tell me you love me when you do not obey me? But when you obey me, I will ask the Lord to send the Holy Spirit upon you. When you want to obey the Lord, God knows you cannot do it. And he will send the Holy Spirit so that you can live a holy life. You understand why Christians are not anointed? Holy Spirit is not for an entertainment. Holy Spirit is your employment to live holy. When you're desperate to live holy, God will give the Holy Spirit to you. Did you hear what I said? God will baptize you with the Holy Spirit when you are desperate to live holy. A holy God has given the holy word and his holy son to you to live holy. When you're committed to it, he will send the third person of the Trinity, the Holy Spirit upon you so that you will live holy. I said, when I came first time to your church, I told you the greatest miracle what Ravenhill said, a holy God came into an unholy world, took an unholy man, made him holy and kept him in an unholy world and kept him holy. 
mercy of God becomes grace of God when you act on it. Did you hear what I said? Mercy of God becomes the grace of God when you act on a conviction. രാവിലെ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ പാപബോധം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഏറ്റു പറയാവുന്ന വെക്കല്ലേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റൺ ടു സം റെസ്റ്റ് റൂം വെർ എവർ യു ആർ നീൽ ഡൗൺ ഓഡ് ഐം സോറി ബിക്കോസ് ഈ ബോധം എപ്പോഴും കാണത്തില്ല ഈ ബോധം എപ്പോഴും കാണത്തില്ല ബോധം തരുമ്പോൾ പ്രൈസ്തനോടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിക്കണം പാപബോധം തരുമ്പോൾ when the holy spirit is convicting you stop everything that you do on that day immediately immediately even if you are in middle of a presentation without knowing you still light go off zoom go and cry god will honor you don't procrastinate asking god forgiveness and the holy spirit is convicting you you understand patros moondu rasham tarli par even she garan illa this man did not cry but when jesus looked at him immediately he wept bitterly look at that he went out and wept bitterly what was so special for peter and about david when they were committed when they were convicted they ran out and wept immediately the moment the holy spirit convicted them drop everything this is lord i i have a mess i'm so sorry lord you understand the response most of us kaiya aaje endoke cheyidu nyara aaje thiruvathai sushushu undengi kolla if holy communion is there most of you will confess your sin because that's the time pastor chella pastor maar undalla strong aayittulla ningalil palarum the jeevanode iru pillanu nokke ange parayumbolthekku aalkarku pediya they went to the lord of god karana raichathe motta stock irippunde how lightly we take sin how lightly we take sin morning you see you feel wretched take a pto tell your boss i'm taking off pray act 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 never forget what is act immediately okay next thing chapter 19 verse 24 then the lord rained brimstone and fire on sodom and gomorrah for the lord out of heavens judgment is a reality it will happen did you hear what i said judgment is a reality it will happen let me read a few things for you second peter chapter 3 peter wrote second peter immediately after first peter and peter said very clearly i am writing this to you immediately and on the same year in ad 66 peter died when he wrote that because he was crucified upside down and in first peter second peter chapter 1 verse 4 14 he said jesus has told me that i am about to die jesus has said i am about to die but i am writing these things to you so that you will remember everything what i told even after i die and he talked about false teachers in chapter 2 chapter 1 he talked about the foundation of christian life and chapter 3 he said there are few things that christians forget <laughs> there are few things that christians forget and one of the thing that what peter said what christians forget is in verse 3 chapter 3 verse 7 heaven and earth which is now preserved by the same word 
എന്നൊരു സ്വർഗവും ഭൂമി മിസ് പ്രിസേർവ് ടുഡേ ബൈ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹാസ് പ്രിസേർവ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ആർ റിസേർവ് ഫോർ ഫയർ അണ്ടിൽ ദ ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഓഫ് അൺഗോഡ്ലി മെൻ ഈ ലോകവും ungodly men are going to be destroyed by the same word of god judgment is a reality and god's church has forgotten that it was telling judgment is a reality ningada ka sabayil devathinte naayudhe kurichum narakathe kurichu okke parayundathu എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ മാർമ്യം മനസ്സിലാവും എത്ര വലിയ പാപിയായ എന്നെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുന്നുമല്ല വെൻ യു ആർ ടോട്ട് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് യുവർസം ഡേഞ്ചർ ഫ്രം വിച്ച് ഗോഡ് എ സേവ് ഡി ഫ്രം നിങ്ങൾ ഹെയർ പിൻ കവ് പോവുക നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഹെയർ പിൻ കവ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാർണിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് കേവ് ഇസ് എ യു ടു ഭയങ്കര ഹെയർ പിൻ ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ അതിനെ പള്ളി പറയാറുണ്ടോ പേടിപ്പിക്കാൻ ഓരോന്നും എഴുതി വെച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയുമോ പറയോ ഇല്ലല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് റീച്ചിങ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ ദ ചേർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് youth who's listening to me preach on judgment of god teach on the wrath of god it is beautiful do you know that stop preaching of oh, god is so gracious god is adu preach in uthri peru undu avarokka preach cheyidottu kolappilla avarokka preach cheyidottu you preach on the judgment of god നിങ്ങൾ ഹിൽ ടോപ്പിൽ കേവിൽ പോകുമ്പോൾ ഹിൽ ടോപ്പിൽ നല്ല വ്യൂ ആണെന്നാണോ എഴുതുന്നത് അതോ കേവ് ഉണ്ടെന്നാണോ എഴുതുന്നത് പുതിയ വിശ്വാസികൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട പേടിച്ചു പോകത്തില്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര പേർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചവരുണ്ട് അത്രയൊന്നും വളർച്ച ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ആയിട്ടില്ല അതൊക്കെ പി എച്ച് ഡി എടുക്കണമല്ലോ പിന്നെ ഡോക്ടർ ദിസസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് പിടിച്ചോളും when peter walked into cornelius home and when he preached the gospel to the gentiles for the very first time in acts 10 verse 34 to 48 the most important thing peter touched that jesus christ is coming as a judge of the world that's part of the gospel that's part of the gospel ipo altar call engena nariya ningal ningalde or 5 minute thannal നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റാൻ എല്ലാ പ്രതികൂലും മാറ്റാൻ അവൻ വിശ്വസ്തന് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരണം ആ എന്നാ പിന്നെ രണ്ട് ജീസസ് എനിക്ക് പോരട്ടെ എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും മാറ്റും ഞാൻ അങ്ങ് വരാമല്ലോ പ്ലീസ് ഡോൺ ബ്രിങ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് എന്റെ പൊന്നു പോലെ നീ നരകത്തിൽ പോകുമ്പോ നീ നാശത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പാപബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വരാൻ പറ അത് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടാ വന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ തമ്പരാൻ പ്രവർത്തിക്കും ചോക്ലേറ്റ് കാൻഡി കൊടുത്തല്ല ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരണ്ട് അന്നേരത്തേക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഓക്കെ എന്നാ മ്യൂസിക് വായിക്കാൻ അറിയുന്നൊരു സിയിൽ വായിച്ചു പിന്നെ അന്നേരത്തേക്കിന് ഒരു ഇമോഷണൽ ഇമോഷണലിസം അങ്ങോട്ട് ഇട്ടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നേ എന്തിനാ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് നല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളി ഉണ്ടാ പോരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇമോഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ചർച്ച ഒന്നും ഈ നാടകത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് റീസെന്റ് ഐ വാസ് കോളിംഗ് ബെൻ ടു ചർച്ച് ഐ വാസ് ടെല്ലിംഗ് പാട് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ പുറകെ തുടങ്ങി ഞാൻ ചില പൊന്നു ആ മ്യൂസിക് നിർത്തിക്കും ആ പയ്യന് മ്യൂസിക് നിർത്താനും അറിയത്തില്ല ആ പയ്യൻ അങ്ങ് ആകെ വരണ്ടും പോയി അവിടെ ചർച്ചിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തോ ചെയ്യണം എന്നറിയത്തില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ അറിയത്തുള്ളൂ കർത്താവൻ എന്താണ്ട് ചെയ്തത് ഓൾട്ടർ കോൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ തവൻ നഞ്ചടിച്ച് കരയുന്ന രീതി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കണം പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നപ്പോ കർത്താവ് ഇന്ന് അഞ്ചു പേരെങ്കിലും മുമ്പ് വരണം ഒറ്റയൊരുത്തിനും വരണ്ട രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി അത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേലും ചർച്ച് കണ്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇന്നും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരു അഗ്നി ഉറക്കം കിട്ടല്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പ്രാർത്ഥന 
അല്ലാതെ ഈ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ അഞ്ചു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കണം ഞാൻ ആറ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ പറയണം അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം മറന്നു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഓർത്തില്ലേലും സാരമില്ല ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നീതിയോട് ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പാവബോധം ഉണ്ടായി നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രൈസ് ലോഡ് ദൈവത്തിന് ഗ്ലോറി അത്രേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങുന്ന വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാം സി കൊണ്ട് തുടങ്ങി കറക്ഷൻ കമ്പാഷൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ ഒരു കാര്യമില്ല I'm telling you whoever is sharing the word, don't play this gimmick. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കെടുപ്പ് എത്ര അർദ്ധപ്രതിച്ചു പോയി നമ്മളൊക്കെ നല്ല കഥ ഇപ്പൊ കഥ തപ്പുക ഡെയിലി ബ്രെഡിൽ കഥ തപ്പി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ടുഡേ കഥ തപ്പി അന്നേരം ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കിന് ഗുഡ് സ്റ്റോറി ഓൺ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യണം തമാശ പറയണം സെറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലോസറ്റ് ഗോഡ് ക്രഷസ് യു ബി ദ മൗത്ത് പീസ് ഓഫ് ഗോഡ് പോസ്റ്റ്മാന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ലെറ്റർ വായിക്കുന്നത് അയച്ച അയാളും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം കാരണം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റ്മാനെ കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട ഞാൻ കാണാറില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോസ്റ്റ്മാൻ ഇടുന്നു നമുക്കിപ്പോ പോസ്റ്റ്മാൻ ആ ഹീറോ ഞാനാ കൊടുത്ത കർത്ത nobody should see you if you are thinking you are important in your church because you are ministering stop ministry edakku or break edukkunna nalla when others are ministering do you want them to be really massively used by god do you want ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സങ്കടം കർത്താവ് എനിക്ക് സന്തോഷ ബ്രദറിനെ ഉപയോഗിച്ചതിനകത്ത് പക്ഷെ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ദൈവമേ കാഷ്ടോണ്ട് and if nobody sees you understand so don jesus said very clearly this is an example correction will become a joke correction will become a judgment judgment will become a joke for many people mercy is the only way you can convict somebody you should cry these days that your family your friends will receive the mercy of god did you hear what i said nele vulach karayanam ive extend the mercy of god don't stretch the mercy of god act on the mercy of god so that you will receive the grace of god judgment is a reality don't forget it judgment is beautiful avade ka pratyasha adalli ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ എന്ത് ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യാശ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രത്യാശ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ഹസ് പ്രിപ്പയർ ഹെവൻ ഫോർ മീ ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ജസ്റ്റിസ് ഹിസ് ഹെൽ Maragam. So don't forget it. God bless you. Keep praying for me always.